はい、皆さん、こんにちは。劇団おじです。下寝る前にね、えー、もう一本動画を作って寝たいと思います。ね、えー、この動画を見ている、バカ。ね、バカ。この、バカが、ちょっと賢くなる。<笑>そんな動画です。はい、えー、っとね、名誉、どこにあんだ名誉きすんで無事にされて、ね、はい、えー、こんな内容があるよね。恥ずかしいバカ。ね。えー、コメントもらったんだね。うん。侮辱罪だっけなんだか最近話題になったね。ね。話題になってるよね。えー、仮に訴えられたら対抗できそうだね。まあ、できないからそんなこと書いてるんだけど。ね。でも、ちゃんとやるって言ってんだから。ね。うん。<笑>やってみろよってね。で、まあ、あの、一例を見ても、わからない人、ね、えー、おじいがね、教えてあげます。まず、名誉毀損だってね、言ってたけども、この名誉、ね、えー、これはあの、日本の刑法230条、信仰罪になります、これね。それで、これね、えー、これである人に関する、う字が、なんか言われてね、その人は名誉を毀損した場合に指示する。だ名誉。だいろんな博士とかね、あのー、なんとかが思ってるとかね、あのー、教授とかね、あいろんなこう名誉を持ってる人っているよね。で、そういった人が、が名誉を持ってる人が、その、事実とは異なる内容で、えー、要は、世間一般的に、その人の名誉を毀損された。ね。えー、評価が下がった、ね、そういう事実があった場合、まあそれねえー、当該事実が虚偽でなかったことをがどのことって書いてあるけどね、えーまあ、こういったものがあります、ねまああのー、分からない方はねこれを見てくださいで、まあ、名誉を伝統している事実をね、えー、なんか何とかして毀損することってこう書いてあるけども、ね、あの価値がよく読めないけども、ねえー、とまあ外部的名誉が現実に侵害されるまでは使用されず、その危険性が生じるだけで成立するよってことなんだけども、おまあ、その事実の有無、ね、意思を問われたし、攻撃の理解に関する事実を自ら攻撃目的で、運、え、賃、ー、はした結果、名誉を起訴するに至った場合には、その事実が真実だと証明できた場合には、あしはされないってことだよね。えー、だからこれがあの事実だっただから、あくまでも事実はないことに知りてってことなんだよね。で、まあ、公然。ねこれがましで、えーまあ、要はここのところを立証するっていうのはあこの真実性の証明ということでねで例えば「名誉毀損なんだ」って言ったら、ねえーまあ、急いで慌てて書き直してるよねこれは僕が思っただけでこれが認められたわけではないとかいや散々ねそれでもこれ 4K ではないこれができるわけがないね、えー、これは 4K ではないのでね古い指示までしかできないものをねあのデータをおーただここを書き換えてるだけの認識問だとかね、えー、あと技的認証についてもね出てこないから認識なんだとかね PC も知らないんだとかねこれはあのー、要はそのメーカーさんとかその商品に対するものをね事実とは異なる内容で明らかにね、えー、要は営業妨害にもなるけどもお要は既存してるよねでそれが証明されるのが、あのー、カウントダウンですもうねあのー多分そんなに時間はかかんないと思う。ね、それで、えー、まあ、こいつの場合は、名誉毀損になっているから、まずは、その、自分の名誉が何があるのか、それで、えー、アマゾンカスタマーさんというのは、これが、この地球上にいる人が、あこのアマゾンカスタマーさんって、何々県の何々市のここに住んでるあの人だよねって。みんながそれを見たら、あ、あの人って頭に浮かぶ。だから、あの、これがね、あの、本名でなくても、お元気なおじいの場合は、YouTube は元気なおじいで調べると、おじいしか出てこない。例えば、松田聖子って言ったら、ね、鎌地のり子さんだけども、お聖子さんって言ったら、もう、パッてみんな同じ浮かぶでしょ。だから、あのー、本名と同じ扱いになるの。だおじいも元気なおじいで、えー、それがね、芸名なんで、えー、なので、それが適用されるっていうことになります。で、こいつの場合は、いろいろ後から変更して書き換えれば、あのー、逃れられると思ってるかもしれないけど、もう皆さん最初の時系列でも3回4回
内容が変わったりとか刺激出されたりとかこまめにやってるよねでまあそれあの面白いのにこうあの下駄を取ってる人もいると思いますでそんなことしなくてもアマゾンにデータが残っててあのこういった事件になった場合はあのちゃんと協力してくれますで時系列を追うとおじいはどこの誰だかわからない名誉もないような人ね、えー、こんな彼ってこれ,、あのー、これがねどこにこの申請があるんだってね信憑性があるんだっていうねでもそこは<笑>相手の方は一番最初に底辺 YouTuber がどんどころおじいのところの師匠さんがね、えー、最初一方言ったようにね底辺 YouTuber がで第1回目の時には底辺 YouTuber でもおその評価を最近の1か月以内に見てみると2人しかいない1人おじいちゃんとおじいと2人しか出てこない日本のレビューアーがねなので、えー、その底辺 YouTuber 誰なんだじゃあ2回目の時に元気なおじいがっていうことでそこで、えー、名指しでね、えー、誹謗中傷していたよねでおじいは自治に基づいた内容でちゃんと証明をしたねあの技的もいい時期だっていう過程で嘘だってこう書かれて出てこないって書いてあったからちゃんと PDF の証明書を持ってだから認めて訂正したとか消したとかって書く人がいるけどもそ,それに基づいておじいはあこいつはって言ってるわけなんで時系列から言うと消したらもうそれはないわけではないこのことのついてこの事実関係はあこいつは嘘を言っているでそこをおじいは指摘しただけなんでバカだよねっつって。だ事実に基づいているこれはねで、えー、その嘘をついた嘘つきでしょ犯罪でしょ要はこれねだこれについてこれが事実ちゃんと PDF でもって証明書とかそういったものもねそれを出したわけなんで、ね、だからあ誰が見ても法的に言ってもあちらが黒なわけだよ事実を証明したからねっ植えり口植えりて、おじいが、書いてるけども、ね。おじいはそこに書いてある、あの、お事実向こうのデリケートをただ話しただけです。じゃあそれが本当にこうなの。ね、誰がどう見たって、ね、からから音がする。いや、からから音しないよ。マイクは僕使い物なんで、いや、マイク使い物になってるでしょ。だから事実と違う。ここにある目の前の事実と違う。ね。だ時系列を追うと書き,直し書き直したらそうなんだけど何回書き直してもそれが全ていつ一度動画って全部記録残ってるの知らないでしょう<笑>だからあのおじいがいくらどんな動画残ってもこうでしょうっつってね言うのも時系列を追うとそれがちゃんと証明することができるんだよねであちらはあ要はおじいとしてねおじいの名誉を毀損してるわけだしね、えー、侮辱してるわけだしねで、ちゃんとあの、事実に基づいてる。ね。で、こっちは、相手がどこの誰か皆さん見てわかんないでしょ。今これ見てる皆さんは元気なおじいのが、ただこうだと、もう、あ、おじい言われてるって、みんなが報告してきたじゃん。ただこれは、公然として、おじいは、あの、侮辱されてるわけなんだね。そうでしょみんながあって、おじい、また書かれてるよって来てるわけだから。でも、おアマゾンカスタマーっていうのは、いっぱいいるわけで、どこの誰かわかんないわけでしょ。みんなね。<笑>で、えー、この名誉毀損のね行くにしても侮辱にしても同じなんだけどもこの内容はねあのー、申告罪なんでね、えー、自分でのこのことをね、まあ、弁護士のところに行くなり警察に行くなりね時間をかけて行きますそしたらあのー、その自分の資料証明書で一から追って状態ねえー、あの全部生い立ちからないから全部自分のことを私はこうなんですっていうのを全部あのー元からで全部で今あれやってこれやってってでもあのいらぬことまで全部ネオリアオリ聞かれるからねもうーってなるぐらいでその上であえてえこれこれやったでいやなんで今これこれこれこれこれ書いたのでこれこれでそれほどなんかってそれを全部証明したきゃならないんだよだそこに書いた書き込んだ内容もじゃあこれはじゃあ,あの一回要件でこれになってるけどもこれは書き換えてるだけなんだこのチップセットがこれだからねなんてかしらけど,けどじゃあそれをちゃんと根拠証明ができるのかいそれがあってこれを書いたのかいっていうことがそこで証明できないと僕が言ってることが正しかったっていう証明ができないわけじゃんそうでしょ
で,でもこれ 4K で言ってからいやこれちゃんとデータも 4K 出てるでしょだからこれ 4K じゃん結現実目の前に言って 4K 出てるよねじゃあこれが違うっていう証拠はいやだってこのチップセットがいやでもこの,この動画出来上がってるものがじゃあどうなのだこ,れこれが 1080p なのこの,あの証明はだその証明ないでしょだからこれ違うでしょって言ってる侮辱されたとか名誉を記載されたっていうだこれをどうやって自分どうやって証明するんだろうわかるこれあのー、簡単にね何か文句言われたらねえっ言いてる言っててるで「あのー、見えなくしてんだ」って言ったら「あそうなんだ」どうも誰が「うんうんうん」ってね「言ってえじゃない見られてなるのか」ってあのそんなのが成立したら世の中みんなそんなお,おかしいことになるよ。で<笑>、自信ないとか、いや、見てやってるんだよね。冗談でやってるから、自信。ね。あのー、世の中おかしくなる。ね。あのー、法律しても何にしてもそうなんだけれども、お何にしてもお、そんなに甘いものではないです。で、今あのー、こう木村花さんとか、ね、あのー、例の車の被害者の方とか、ね、えー、あれはもう、命がかかっているものだし、で、世間的に、あのね、こう、著しく、うもう全国民にね、すごいもう話題になったわけでしょ。ね。なんで、そういったものに対して、えー、これは軽いよね、っていうことで、で、まあ、懲役1年以下、あまあ、金取りぐらいだから、うんと、で、確かあるんだけども、お50万以下、ね。で、これ、マ,マックス、これね。えっ、ー、とね、名誉毀損、侮辱罪の方があれか。ね、で、名誉毀損っていうのは、そのさっき言った名誉がある人なんで、あの、まあ、特定の人しか指さないんだよ、名誉っていうのは。で、一般の人っていうのは、ほとんど何も、よっぽどになんて名誉がないので、えー、ただ侮辱された、気分悪いっていうだけなんだね。で、その,その侮辱されたっていうのも名誉毀損だって、ただ名誉があるかないかだけの話で、内容は同じなんで、じゃあ、あの、その申告する方が、あの相手が自分の自分はこうなんだっていうものを基準にしてだからこれは反すること言われたんだっていうのを証明したけどねわかるこれわかるだからあのー、言われた方がね「あいつがこうなんだよ」したらすぐに捕まえて「ね、どうなんだよこれこうなんだそれ証明するじゃなくて言ってる方がこうこうこうだからだからあのー。警護ってよっぽどねその警察っていうところは証拠を固めるだけなんだよ。白黒つけられない。でそれをおあの容疑がね、えー、これが頭じゃなくて証拠もうどうにも言い逃れができない証拠をたくさん取って警察署に送ってこの場合あいばいでもこういう方がいいなって言ってまだダメだまだ足りないって言いながら。あ立って立って立って固めて固めて固めてほいでうんいけるかなってなったら立件するわけなんだよわかるものすごい手堅くいくんだよわかるあのただの民事でね訴えてやるっていうのはお金を払えば弁護士をね受ければあじゃあいくらであの報酬は何割とかでね簡単にできるけどもお刑法に当たるものはね刑法これはなかなか慎重なんですでないと、かなり偉いことになるから。で、警察も暇じゃないんで、あの、くだらくだらことは、あの、文字絵払いするよね。で、あの、この刑法に書かれてるものは、じゃあみんな全員何かこれで、あのー、言ったらすぐに捕まって、じゃあみんな1000円かもしくは50万円の罰金なのかって言ったらね、しないけどね、あのよっぽどひどいマックスの場合、だから木村花さんとか、あの、車のね、あの、言われた人とか、で、ああいう場合で、マックスとなりたらしてもそれぐらいなんだよ。じゃあそれに比べたら今回の件どれぐらいなのっていう。じゃあ、それ期間はどれぐらいじゃあどれぐらいでしたかみたいな。じゃあどれぐらいチェックしたかったのそういうことを加味されて結果が決まるんだけど、その前に証明ができない。<笑>ねまあね、あのー、本当子供なんだよ。世間知らず。ね。だおじいがね、あのー、常日頃言ってるようにね、法律っていうのは、詳しいものに優しいんです。ね。ほんと。だからね、子供なんだよ
あなたは食うでねっちくんにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえいにえまああのー、同じです、これね、えー、侮辱罪、ね、これも同じです、名誉毀損との関係でね、えー、本来の保護、法益について、えー、名誉毀損と異なる名誉感情と喧嘩する、で、えっ、ー、とね、名誉と社会的地位だったかな、ちょっとね、そんなような内容だった気がするけどちょっとどこに書いてあるか分かんないけど違いは何っていうと名誉と社会地位だから名誉っていうのは名誉を持ってる人で社会地位っていうのは一般の人でもみんな持ってるわけじゃんだから学校の先生だったけども痴漢をやったんだって痴漢をやってないのに痴漢をやったんだってへえあの先生痴漢なんだってであの一時しく要はね社会的地位を落とされた,だ名誉を持ってないただの先生だったらあただ侮辱されたということで社会的地位が起こしるよねこれが侮辱罪なんだよ、ねだあのー、またね、えー、なんかの校長でなんかあのー、PTR でソロに上のねなんかのこう会長とかそういう名誉を持ってる人であ,あの会長がこんなことやったんだよって言ったら、ね、事実無効のことでお落とし入れられたらねそしたらこれは名,名誉に傷がつくんで、えー、起訴されるんで名誉起訴になるんだよねこれがね。ねまあであの本罪は申告罪であるってことなんでまあ,あの申告する必要があるんだね。あおじいがこの間何だか言ってたよってね「それはけしからん」っつってね「いつかもやる」ってねそれはならないんだね申,申告罪なんです。<笑>じゃあ,あ警察はね、あのなんか言ってきたものをじゃあ俺に「そうえ何何か言われたのおおおおで侮辱罪だねうんじゃあ訴えるうんじゃあこれ土下座してこうやって簡単に行くのかな大人の人だったら知ってるよね、うん、だそう思うのが子供なんだよ、ね、まあねえー、まあいろんなものがあるのでねであとこの弁護士のね、えー、先生によるとっていうけどもこの先生の意見としてはっていう一意見だからねこれあの弁護士はただあの意見を言うだけであって、えー、判断をするのは裁判官だからね,からねまあそういうことなんだよねただ弁護士っていうのはあのあの弁護士っていうのは一般の人と同じ立場なんだけれどもただお金をもらってえこの人の代わり代理人をすることができるっていう法律はちゃんとそれはあの資格を持っているので代理人になることができるでただ白黒決定することはできないからこれは勝てます負けますとかって決められ言わないよ絶対に、ねえー、こ,うこういう可能性があるよねっていうことで,で勝つか負けは言えないけどもおじゃあやってみましょうかみたいな形で。えー、っていうのだからあ俺は弁護士も黒に宿場合もあれば白に宿場合もある人の人を仕事としてね、えー、要は代理になってカバーするそれが仕事なんで、ね、だからあの弁護士が言ったらこう言ったってよく言うないけどだいや弁護いやだそこのお隣のおばちゃんが言ってるのと同じだよその人の意見でしょってことだ弁護士がああ言ったこう言ったっていうのはあんまりあのー。<笑>全く参考にならないわけではないけれどもただの一般のなんかケツかけながらね、あのー、昼目の見ながらバリバリビリビリビリってやってるおばちゃんよりは常日頃、あのー、六方全書ね見ながらねそういうおばちゃんよりはちょっと知識を持ってるかなっていうぐらいでじゃあ弁護士だったら全部の法律頭に入ってるのかっていうとそういうわけではない全部頭に入れるのは大変だから。あの民事専門、刑事専門、ね、で私はあの窃盗専門とか交通事故専門とか,だかこの中の範囲になってこれが得意ああ私はこの専門ではないからじゃあちょっと紹介しましょうかとかそうなるわけなんだよ。わかるだか、ね、まあねえー、いろいろあるんだよねまあこれでもね大人にならないといろいろ学ばない学ばない社会の中でねうん、だ漫画ばっか見ててね
ねえ、りょうさん、あいつはじゃ、なに、つかまえてやろう、げたで、えい、たん、あー、勘弁してくださいって、こんな漫画ばっか見てるから、あの、もう、そう思っちゃうんだね。うってでやるべえ、うきすんだよ、えってね。まあ、ただその前に、えー、ねえ、それに基づいて、ね、仕掛けたのは誰っていうね、時系列で証拠が出てくるわけでしょ。ほんと、アマゾンは、あそういう協力にね、あの、対して全部、データを出してくれるんだよね。時系列で変更、変更前のやつから変更後まで、細かく全部ね、あの、だ第三者、そういうところの残ってるサーバーのやつを全部提出してくれて、自分が撮ったスクショとかこれがあっても改ざんした、なんか作ってなかったやけども、そういうとこから出た証拠っていうのは絶対に強いんでね。えー、だからね、本当はあの、書き換えればね、あの、証拠イメージになると思ったら大間違い。これがね、まあ、そんなものが通用するんだったらね、あのこの世,世の中に犯罪がなくなってしまう、ね。そんなに甘くはないよってことなんだね。まあ、そういうことも含めてね、まあ、元気なおじいのチャンネルではね、まあ、いろんなことがあるんだけども、ね、まあ、この無力団についても最近あの、ね、ニュースになったんで、まあ、それだけあの見てる人も多いと思うんだけど、そ,それでもそのニュースも見ないほどだから、遊びに夢中のニートなんだね、結局。えー、おじいはそう思うよ。僕はそう思う。<笑>僕はそう思っただけだ。<笑>ね、そういうことなんだよ、ね。はい、そのだけでね、あのー、勉強になるでしょ勉強ならない勉強になるでしょだちゃんとね、いろんなことをちゃんとあのー、分かれば脅かされたりとかビクビクしたりとかそういうことをすることはないんだよ、ね、逆にあいつ学ぶれだと思うよいろんな危険性があるんだもんだって事実に基づいて書かれてるし証拠残ってるじゃんでもしあのー、この 4K のあれが提出された段階で、あのー、それが証明されたらとんでもないことになるよ。その可能性持ってるわけだから。ねでいとこ出られたら、かなり洗えるよ。民事でね。まあ、そんなわけでね、えー、皆さんも、ね、あの、だから、一生以上に、口をつむることもない。必要以上にだからそこのところがちゃんと法を正しく知っているかそして、えーまあ、モラルってものもあるからね、まあ、そこら辺も含めて、えー、コントロールだよねそういうことですだおじいなんかはねあの引き戻と違ってね逃げも隠れもしないずっとプラスもマイナスも後ろも黒も全部自分の歴史だからってことで全部こうやってオープンにしてやってるわけなんだからねこうやってあの思ったきっかけ、ちゃんとそこに書いてあったことを基づいて、これおかしいよね、こんな内容と違うよねって言ってるだけなんだから。ねで、誰がどう見たって、全部即座にやって、ね、あのー、ケチをつけて分解しなんて、何のためにそれやるのって、普通一般的に考えられない異常なことをしてるわけでしょありとあらゆるものを、全部それやってるんだから。で、みんな欲しい子つけてるんだから。そうでしょだ不自然なんだよ一般の人とは違うことをしてるわけでしょうだそういったものも全部じゃあ「ぶつぶつ」って書いてあった時に「じゃあ君は何で、あのー、こ,れこれやってこれは何でじゃあこの時は何この時は何で何の目的で普通これやるの?」とかって結構厳しくいろんなことを追求されるんだよあのー、訴える側が。警察ってうぅうぅうしたって言ったら全面的にうなびにして守ってくれるかってそうじゃないんだよ。何でもかんない疑ってかかってくるね最初に言ってきた人も。わかるか甘いんだよ。ほんとね。うん、<笑>それが通用するんだったら最初に言ったもんがしになるじゃん。<笑>そうでしょ。だ警察も子供が思ってるほどバカじゃないんだよ。結構ね。であのいろんなことを学んでるしいろんなことも経験してるからバカじゃないんだよ。ね、<笑>あ
はいまあそんなわけでねまあ本当こういうこともね、まあ、興味があればググればいくらでもネットの中にあるんで分かるんだけれどもこうやってあのウィキかとかこういうのも見れば分かるんだけども見ても意味が分からない人もいると思うんだけどもねまあ大人だったらでも大体周りにちょっと行けば知ってる人は多いしテレビを見てれば解説もしてるしね借金のニュース出たからあのいろんなお昼の番組でも朝のワイドショーでも、ね、あこれはどう買ったんでしょうかとかえー、こういった場合はこうなんでしょうかとかねかあのそれに、えー、あの該当しない場合とかあ今聞いちゃったか,から該当する該当しないとかもねちゃんと相互にあると思うよこういう場合はならないとかさえー、あこれはあれかうんとまあちょっと他のページ一般的なあれを見た方が早そうだねなんでバカに教えてあげなきゃならないんだろう<笑>善意あるとかね、気象になるとかね、いろいろあるよね、まあ、名誉。で、えー、と、人生の名誉、気象が認められる場合とか、事実が受けられると成立しない場合、ね、発信とこうした事実、情報に国境性がある、事実の公開があこれ目的である、情報の内容が信じたか、信じと信じに、たとえ相当な理由があるとかね、かおじいの場合は、それに基づいて、これは相当な理由があって、ここ、こでこれよねって、こういろいろ言ってるものがあるけどもね。えー、まあトラブル1 SNS の誹謗中傷とかね個人の音とか、まあ、こういったものもあるけども、ねえー、成立しない場合とか、ね、やっぱ同じことが言ってるこれなりがいに関する事実があることね成立しない場合で、えー、小池の目的があることねで、えー、真実なことの証明があることで目を基調なのが不成立となるケースとかね。まあ、最も政治家の不正や会社の不祥事を表明する声だからといって、必ず名誉政治家の政治家になるわけではありませんとかね、まあ、ちょっとこう見,見にくいな、こういうところね、うんまあ、こういうのがいっぱいあるので、でこれがね、あのまあ、大体の内容が共通してるんだけれども、でも、うちの場合はこう捉えますよとか、うん、と例えば、個人情報の抹消依頼を受けたらあそれに従うべきであるって書いてある比較的新しく取る弁護士もいればあそれはする必要はないんだっていうね一緒する弁護士もいますあの表に出るとねこれはあのギガトラ w i f i の時にねあの調べていろいろ出てきたとは思うんだけどもだ弁護士っていうのは決定権がないので私はこう考える。だこの法律はこう解釈する。ひたすらだよね。だから、同じ法律で同じ弁護士でも、私はこう解釈するがいっぱいいるわけ。ね、なので、それに基づいて、えー、いかにその、その裁判の中で、ね、自分が有利になるように、いろんな証拠とか、ね、説明をしっかりとして、えー、裁判官に有利に思わせるか。ここのやり取りになるんだよ。で、あとは、その、事実は事実だっても、事実でないものをさも事実のように、だそ、そ、固めたもんがしなんだよ。だから、あのー、ね、無実なんだけども、ね、いろいろ住民記者られて、警察官にね、でち上げられてっていう、それだからいっぱいいたでしょ、冤罪とか。ね。だから事実とは異なるのに、そ,そのやり方が強いためにねじ曲がって作られて措置の判決になったからそういったものもあるだから必ずしもこの事実がだから証明できなければ事実だっても負ける場合もあるってこともあるんだよ面白いでしょっていうか不思議でしょ、ね
だからあの全てはそこの力関係利害関係とかだからあの負け知らずの弁護士とか初手名の知れたとかね、えー、北村先生は知れとかねあのいろいろあるでしょそういうのってねでこれでこれでこっちの方が力関係がとかねそういうのがあるでしょねであとあの司法警察庁とか警察官と裁判官と弁護士って、まあ、大体いつも同じ顔ぶれで師匠でぐるぐるぐるぐるやってみんな顔なじみなんでだからあこ,うこうこう大体こうこうこうだよねみたいな大体こ,こういうやり取りって大体あの見てると普通にあるから、うん、普通に見れるからだねだからねそういったもんなんだよだあ,ある意味まあ茶番でもあるんだけれども一応うーんってやりながらまあ、それぞれの立場を演出しながら、えー、っていうのがあるからまた各立場がありながらこれどうしようみたいな形でじゃあこれにしとくみたいな感じでできるでしょみたいなので本当にドラマに見るようなえこうでこうでこなしてもう隠し玉を出してるってこなしてそうかじゃこれをこなかじゃなくてもうちゃんと裏でもこうかで話してるわけなんでしてる人はしてるでしょみんな。ねだからあまあ、シャバンといえばシャバンなんだけどもある程度こう何かシャバンがあるにしてもある程度レールがもう作られていてそのレールに沿っていった方が手っ取り早いよこうした方が楽だよとかね一段しちゃった方がいいじゃないのとかいやここまで行ってもこれぐらいだから今この方が有利ですよとかでそこら辺とだけでうーんみたいなだどこもみんな早めにしまして次のもの案件やりたいわけだから,、ね、だからそ,それが世の中。ってもんなんだよ、ね、まあ子供にはわからないと思うよこういうのはねまあ誰も教えてくれないでしょうこういうことはねはいそれだけでね、えー、おじはもう寝たいと思います、えー、暇つぶしになった方はグッドボタン押しといてくださいねもしバーカが見てたら感謝しろよ、ね、はいそれだけでね、えー、一言謝って、えー、誹謗中傷は決してね、えー、人が謝って決してくださいね<笑>悪いことはするじゃないよねえー、徹底的に反抗期なんだったらねじゃあ証明してみなさい、ね、はいそれだけです以上です、まあ、あとはもうやんなきゃならないこといっぱいあるからねバカは相手にできませんこんなわけで、えー、終わりたいと思いますまたねバイバーイ